ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഞാൻ ബുഷ്റ റഷീദ് ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല അടിപൊളി നെയ്പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയും കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കും മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിലും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം മിസ്സാവാതെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ നെയ്പത്തിരിയുടെ അതി അരി കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാവാനേ ഒരു കപ്പ് പൊന്നി അരിയും ഒരു കപ്പ് പച്ചരിയുമാണ് എടുക്കുന്നത് വെള്ളം തിളക്കേണ്ടതില്ല ഒരു അടിയിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു കരച്ചിൽ വരുന്ന ഒരു പാകമുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പാകത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിയിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഇതൊരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ കുതിരാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ചൂട് ഒരുവിധം പോയി അരി ഒന്ന് പൊങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തുറന്നിടാം പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ കിടന്ന് വേണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞേ വാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും ഒരു പത്തിരുപത് ചുള ചെറിയ ഉള്ളി തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം മൂന്ന് നാല് ഏലക്ക ഇതും കൂടെ വാഷ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ട് അരി അരച്ചെടുക്കാം അരി അരക്കുമ്പോൾ നൈസായിട്ട് അരച്ചെടുക്കരുത് കുറച്ച് നല്ല നുറുക്കോട് കൂടിയിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ എങ്കിൽ നെയ്പത്തിൽ പൊരിച്ച് കഴിയുമ്പം കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളിപ്പം വെറും പൊടി കൊണ്ട് ഇതാക്കുമ്പോഴും അതിൽ കുറച്ച് പച്ചരി കൂട്ടിയിട്ട് അരക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല വിധത്തിലും ഓരോരുത്തരും അരക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊന്നും ഈ നുറുക്കിൻ്റെ എത്ര പച്ചരി ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഈ നുറുക്കിൻ്റെ അംശം അതിൽ കാണില്ല ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മേലയിലൊക്കെ നൈസായിട്ടായിരിക്കും കാണാൻ അപ്പം ഇതുപോലെ അരച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെയാണ് നുറുക്കുകൾ നുറുക്കോട് കൂടിയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്പത്തിൽ മേലയിൽ ഭാഗം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പല വിധത്തിലും ഇപ്പം വീഡിയോ കുറേ യൂട്യൂബിൽ വരുന്നുണ്ട് പുട്ടുപൊടി കൊണ്ടുള്ളതും എല്ലാം പല വിധത്തിലായിട്ടും നെയ്പത്തിരി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അരച്ചതിൻ്റെ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഈസിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ ചെയ്യാം വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു അതിൻ്റേതായ ഒറിജിനൽ നെയ്പത്തിരിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചിട്ട് വരാം അല്ലേ ഇതിൽ ഞാൻ വെള്ളം വളരെ കുറച്ചിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് മാക്സിമം നമുക്ക് തിക്കായിട്ട് എങ്ങനെ അത് നുറുക്കോട് കൂടിയിട്ടില്ല അധികം അരക്കണ്ടയില്ല ചൂട് വെള്ളത്തിലിട്ട അരിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സിയിൽ പെട്ടെന്നാവുന്ന ക്രഷായി കിട്ടും അപ്പം ഇതെല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് അരച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ അരി ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം അരി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് പൊടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇതിനെ ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി എടുക്കാം ആ ഒരു അരക്കപ്പ് പൊടിയിട്ടിട്ട് ഏത് പൊടി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേർക്കാം നമ്മുടെ പച്ചരി പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം പുട്ടുപൊടി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമ്മുടെ പത്തിരിയുടെ അതായത് ആമീസ് പോലത്തെ ഒക്കെ പൊടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊടി കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് പൊടി ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല അരിപ്പൊടി ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അപ്പോൾ അതിട്ടൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് കുഴച്ച് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാകത്തിന് അതായത് അത് നമുക്ക് അധികം ടൈറ്റ് ആവേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പാകത്തിന് ഇതിനെ കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഒരു വാഴയിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പറിലോ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനൊരു കഷ്ണം വാഴയിലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു വലിപ്പമുള്ളൊരു ബോൾസ് എടുത്ത് ഇതിൽ വെച്ച് കൈൻ്റെ അടിഭാഗം കൊണ്ട് പരത്തിയെടുക്കാം അധികം നൈസായിട്ടുള്ളത് വേണ്ട കുറച്ച് തടിയിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓയില് ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കാം പക്ഷേ എണ്ണ ഏത് തന്നെ
അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ബീഫ് കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറി ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സാദാ കറിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്നാല് പച്ചമുളക് ഒരു തക്കാളി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വഴറ്റാൻ ഇടുകയാണ് ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വഴറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ആ പച്ചക്കുത്ത് പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പൊട്ടറ്റോം കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലവണ്ണം വാഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ നല്ലവണ്ണം വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഗ്രാമ്പ് രണ്ട് ഗ്രാമ്പ് ഒരു ഏലക്ക ഇതും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇതിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഗരം മസാല പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം അതും ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബാക്കിയുള്ള മസാലകൾ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നല്ല കറി തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പം ഇതിന് വേറെ തന്നെ ആ ഒരു പട്ട ഗ്രാമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ വരും അപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുക ഇതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയലയും കൂടെ അരിഞ്ഞ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ബീഫ് വേവാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുക്കർ അടച്ച് വെക്കാം ഒരു അഞ്ചെട്ട് വിസിലിട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം ബീഫ് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് കറിയും ഇവിടെ റെഡി ആവുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറം അതേ സമയത്ത് തന്നെ നെയ്പ്പത്തിരി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നെയ്പ്പത്തിരിയും ഒരുവിധം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബീഫ് കറിയും നെയ്പ്പത്തിരിയും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ബീഫ് കറി മാത്രമല്ല ഞാൻ വേറെയും കുറച്ച് കറികൾ ഇതിൽ മുമ്പ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ പെപ്പറ് ചിക്കൻ വറുത്തരച്ച കറി പേഷ്വാരി ചിക്കൻ ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഇതിന് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം കാണാത്തവരൊന്ന് കാണണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആയിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാ